welcome to techno science club today's another important and uh, interesting topic neutralization reaction in acids and bases neutralization reaction neutralization reaction when acid is react with a base it forms a salt and a water this neutralization is learned in previous classes like 7th and 8th classes 7th 8th class lo nunchi mana neutralization ane tetondi process ni cheptuntu vastunam acid base tho react aithe oka salt to water form avutundi simple easy equation easy reaction oka acid ni oka base tho kalipite oka salt erpadutundi danto paduga water erpadutundi ante acid base rendu kuda neutralize avutayi tatasthikaranam ani cheptam తటస్థీకరణ చర్య న్యూట్రలైజేషన్ ఇక్కడ ఒక యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ దిస్ ఇస్ ఎన్ఏఓహెచ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ ఎ బేస్ అండ్ హెచ్సిఎల్ ఇస్ ఎ యాసిడ్ అండ్ ఫామ్ దిస్ టు ఆర్ రియాక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఫామ్ ఎన్ఏసిఎల్ ఇస్ ఎ సాల్ట్ అండ్ ఆల్సో వాటర్ విల్ బి ఫామ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ కాల్డ్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్తో కలిపితే రెండు కూడా ఒక దానితో ఒకటి కలిసి న్యూట్రలైజ్ అయిపోతాయి తటస్థీకరణం చెందుతాయి ఎలాంటి రియాక్షన్ లేకుండా న్యూట్రలైజ్ అయిపోతాయి ఇలాంటి రియాక్షన్ జరపనటువంటి సాల్ట్స్ని మరియు వాటర్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఒక బేస్ ఒక యాసిడ్తో రియాక్షన్ జరిపితే యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ గివ్స్ రైస్ టు సాల్ట్స్ అండ్ వాటర్ రెగ్యులర్ మన లైఫ్లో జరిగేటటువంటి న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే యాంటాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ you know about antacid tablets and antacid liquids and antacid powders eno like eno eno powder is a antacid powder and like histoc tablet is a antacid tablet and also antacid liquids are there so these are all these antacids are uh, available in the form of liquids in the form of powder and in the form of uh, tablets also సో వీటిని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనకి ఏదైనా ఎక్కువ మసాలాలు కానీ కొన్ని రకాల పదార్థాలు యాసిడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి కొన్ని రకాల పదార్థాలని మనం తినటం వల్ల కానీ లేకపోతే సరే అయిన టైంకి ఎగ్జాక్ట్ టైంకి తినకుండా టైం అయిపోయిన తర్వాత తినటం కానీ సరే అయిన టైంలో తినకుండా మధ్యాహ్నం వన్ ఓ క్లాక్కే లంచ్ చేయాలైతే త్రీ ఓ క్లాక్ క్లాక్కి ఫోర్ ఓ క్లాక్ లంచ్ చేసే వాళ్ళకి మరియు తీసుకునేటటువంటి ఫుడ్లో ఎక్కువ స్పైసీగా ఉండేటటువంటి ఫుడ్ని తీసుకునే వాళ్ళకి కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లము ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం యాసిడ్ ప్రాబ్లం లేదా గ్యాస్ ప్రాబ్లం అని చెప్తుంటాం ఇలా గ్యాస్ ప్రాబ్లం కానీ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం కానీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది స్టమక్లో ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఏదైతే మనం ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి న్యాచురల్ సైన్సెస్లో చదువు చదువుంటాం మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ని లోపల కొన్ని రకాలైనటువంటి గ్రంథులు ఉంటాయి అవి కొన్ని రకాలైనటువంటి యాసిడ్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఆ యాసిడ్స్ మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి యాసిడ్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి ఆ యాసిడ్స్ అనేవి మనం తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ని బాగా మెత్తగా అయ్యేలాగా చేసి దాని నుంచి వచ్చినటువంటి జ్యూస్ని మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ప్రేగులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి పీల్చుకొని కావాల్సినటువంటి శక్తిని శక్తిగా మారుస్తూ ఉంటాయి అది మనం న్యాచురల్గా జరిగేటటువంటి ఫుడ్ ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్లో ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేటటువంటి ఏంటంటే యాసిడ్స్ కొన్ని గ్రంథుల నుండి విడుదలయ్యేటటువంటి స్టమక్లో ఉండి కొన్ని గ్రంథుల నుంచి విడుదలయ్యేటటువంటి యాసిడ్స్ మన ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి సరిగ్గా జరిగితే సరైన యాసిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి నీట్గా ఉంటుంది అలా కాకుండా ప్రతిరోజు వన్ ఓ క్లాక్ లంచ్ చేసేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు లేట్గా లంచ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రోజు వన్ ఓ క్లాక్ లంచ్ చేస్తుంటే వన్ ఓ క్లాక్ యాసిడ్స్ రిలీజ్ అవ్వడం అనేది కామన్ అయిపోతుంది ఇవాళ లంచ్ చేయలేదు వన్కి చేయలేదు త్రీ అయింది ఫోర్ అయింది అనుకోండి ఆ ఏమవుతుందంటే వన్ ఓ క్లాక్కి రిలీజ్ అవ్వాల్సినటువంటి యాసిడ్స్ అప్పుడే రిలీజ్ అయిపోతాయి రోజు అలవాటు కదా 
అందుకని వన్ ఓ క్లాక్ రిలీజ్ అవ్వాల్సినటువంటి యాసిడ్స్ ఆ గ్రంథుల నుంచి వెంటనే రిలీజ్ అయిపోతాయి ఆహారం ఉందనుకోండి రిలీజ్ అయిపోతాయి కానీ లోపల ఆహారం లేదు రిలీజ్ అయినటువంటి యాసిడ్స్ అన్నీ కూడా ఒకే చోట ఫామ్ అయ్యి యాసిడ్స్ అన్నీ కూడా లోపల ఉన్న లిక్విడ్స్తో రియాక్షన్ జరిపి గ్యాస్ ఫామ్ చేస్తుంది ఏం పని లేదు కదా ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేసేటటువంటి పని ఉంటే యాసిడ్స్కి యాసిడ్స్ ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది అదే ఫుడ్ ఏలేనప్పుడు ఏమవుతుంది యాసిడ్స్ ఒకదాంతో ఒకటి రియాక్షన్ జరిపి అక్కడ ఉండే లిక్విడ్స్తో రియాక్షన్ జరిపి గ్యాస్ ఫామ్ చేస్తుంది దాన్నే మనం ఎసిడిటీ అని చెప్తాం అలా లంచ్ని లేట్గా చేయడం వల్ల ఇంకా తీసుకునేటటువంటి ఫుడ్లో ఎక్కువ స్పైసీ ఉన్నటువంటి ఫుడ్స్ ఎక్కువ ఎసిడిటీ ఉన్నటువంటి ఫుడ్స్ తీసుకున్న వల్ల కూడా మనకి యాసిడ్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అలా ఫామ్ అయినటువంటి యాసిడ్స్ని తగ్గించడం కోసం మరి ఏం చేయాలి న్యూట్రలైజ్ చేయాలి చల్లబరచాలి అంటే కడు స్టమక్లో యాసిడ్ ఉంది మనం ఒక బేస్ వేస్తే లోపలికి రెండు కూడా కలిసిపోయి న్యూట్రలైజ్ అయ్యి శాంతపడతాయి అవునా స్టమక్ అంతా క్లీన్ అయిపోయి గ్యాస్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోయి శాంతపడతాయి అలా వేయపోతే ఏమవుతుంది గ్యాస్ ప్రాబ్లం వల్ల చాలా రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లోపల రిలీజ్ అయినటువంటి గ్యాస్ వల్ల ఉండేటటువంటి ఆర్గాన్స్ మొత్తం మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ పడుతుంది అలా ఆర్గాన్స్ మీద ప్రెషర్ పట్టడం వల్ల ఆ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయ్యి హార్ట్ వరకు వచ్చినట్లయితే ఆ హార్ట్ ప్రెషర్కి లోనయ్యి రకరకాల ఇతర వ్యాధులు రావడానికి కూడా హార్ట్ అటాక్ రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది చాలా చోట్ల హార్ట్ అటాక్స్ కొంత పర్సెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ గ్యాస్ వల్ల ఫామ్ అవుతాయి గ్యాస్ ఫామ్ అవడం వల్ల కొంత శాతం హార్ట్ అటాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఏ మేజర్ ప్రాబ్లం మేజర్ హెల్త్ ప్రాబ్లం అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండానే ముందుగానే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఒకవేళ వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ యాంటాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆర్ యాంటాసిడ్ పౌడర్స్ ఆర్ యాంటాసిడ్ లిక్విడ్స్ని తీసుకుంటారు ఈ యాంటాసిడ్ లిక్విడ్స్లో ఏముంటుందంటే బేస్ ఉంటుంది ఆ బేస్ కూడా ఎన్హైడ్రేట్ బేస్ ఉంటుంది అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం కూడా లేకుండా ఎన్హైడ్రేట్ బేస్ ఏదైతే వాటర్లో కలపగానే ఈ ట్యాబ్లెట్ కానీ పౌడర్ కానీ వాటర్లో కలపగానే బుస బుసమని పొంగి వచ్చి గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది బుడకలు బొడకలుగా వస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ మొత్తం కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయి బేస్ ఒకటే మిగిలిపోతుంది అలా మిగిలిపోయినటువంటి బేస్ని మనం తాగడం ద్వారా లోపల ఫామ్ అయినటువంటి యాసిడ్స్ మనం తీసుకున్నటువంటి బేస్ రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి రియాక్షన్ జరిపి న్యూట్రలైజ్ అవుతాయి న్యూట్రలైజ్ అయ్యి మనకి ఫామ్ అయినటువంటి గ్యాస్ మొత్తం కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయి సాల్ట్స్ మరియు వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి స్టమక్ లోపల ఎసిడిటీ తగ్గుతుంది ఈనో పౌడర్ని వాడుతూ ఉంటారు ఈనో ఈజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఈనో పౌడర్లో ఉండేటటువంటిది స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉంటుంది వెంటనే వేయగానే ఆ బేసు ఎంత యాసిడ్ ఉంది అంత యాసిడ్తో రియాక్షన్ జరిపి వెంటనే రియాక్షన్ జరిపి ఆ న్యూట్రలైజేషన్ త్వరగా చేసి మనకి శాంతపరచడానికి సహాయపడుతుంది ఈ విధంగా న్యూట్రలైజేషన్ అనేది మన డైలీ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి మేజర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్ చేయడానికి ఈ న్యూట్రలైజేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్